všem dobrý den. Já jako kancelář vnímám prostě dlouhodobě jako takový prostě krásný obraz toho, kde jsme jako společnost se posunuli, že a je to prostě něco, kde ty věci vznikají a živějí nás. A tady to je takový koncept, co dělal Le Corbusier a vlastně formáty stolů jsou plus minus jako stejný, asi jako máme dneska. Úložný prostor je tam taky zminimalizovaný, protože v té době nebyla až taková potřeba prostě jako pracovat s nějakými jako dokumentem a tištěnými, protože víc jako vytvářeli jako jinou cestou, takže taky měli prostě redukovaný prostor na ukládání věcí. A vlastně i tenhle ten projekt, který ukazovala i tady přede mnou, Eva, tak od Franka Rolita v Rolita zase ukazuje vlastně koncept, který je vlastně úplně stejný tomu, co vlastně děláme dneska. Takže my vlastně jenom kopírujeme už 100 let vlastně stejné principy, stejné věci, které uh, už tady před náma udělali uh, velký jména jako světové architektury nebo vlastně firmy, které to prostě vlastně prověřili. A zredukovali jsme všechno, stáhli jsme počítače díky tomu, že vlastně už jsou malí, takže vlastně nějak jako nepřekážej, ten interiér je relativně takový lehký a přinášíme do něj nějaké nové vrstvy. Přinášíme prostě věci, kde prostě nám dokážou prostě evokovat pocit, který je nám příjemný, je to nějaká prostě náhrada za, za nějakou iluzi, prostě, která, která té kanceláři asi chyběla jako dlouhodobě. Postupujeme prostě dneska podle takových neúplně racionálních principů, prostě spíš podléháme nějakému vlivu zvenčí, prostě ze, ze sociálních sítí. Používáme stále obdobné typologie, přírodu, minimál, prostě kavárenský, teplý prostředí, podle toho, vlastně, jak, 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 jaký jsme jako společnost. Tohle to všechno se tam nějak prostě v těch kancelářích odehrává znova a znova, bez jako, nějakých jako velkých inovací. <laughs> Tohle je taková, taková jako část toho, tyhle tý vrstvy, která tam vlastně přišla a myslím, že dost často jenom zabírá prostor, plní jako funkci pro pár lidí z týmu. Není to úplně něco, co by, co by dokázalo opravdu vytvořit nějakou relaxaci nebo, nebo, nebo to, že člověk zapomene na ty problémy, které v té kanceláři um, musí řešit. A je to vlastně věc, která je takový jako, jako bolestí těch, těch moderních kanceláří dneška. Je to vlastně jako, jako, vlastně jako, kdo tam dneska jako takovouhle část nemá, tak jako, se to bere, že vlastně je to něco, co chybí, ale vlastně tam, jako, ta, ta potřeba tam vůbec jako není, když by tam člověk nebyl víc času, než, než je potřeba, aby tam měl trávit. Takže to jsou všechno tohle to tak jako náplasti na jako ne, nefunkční kancelář a nefunkční proces v kanceláři. Další věc, kterou to jako vytváří, tahle ta naše doba, jo, že vlastně my, my jsme v nějakým takým mezifázi, mezi, mezi a, a, v tu, v tu, v tou velkou změnou, která by měla přijít, která bude určitě jako technologická, tak je, že ten čas se snažíme a, nějakým způsobem přiblížit se tomu, tomu času, kdyby jsme byli doma nebo kdyby byli v prostředí, který nám je jako příjemný. A tak vytváříme vlastně kancelářsko domácí interiéry. A tam opět ztrácíme tam soustředění. Vlastně je, to, je to něco, co si myslím, že kdyby se nám podařilo jako vyčistit, vlastně odfiltrovat, udělat jako profesionální interiér, profesionální kancelář, která bude plně funkční, v plně funkční budově, tak to je ten koncept, kterým bychom se měli vydat a měli jít. A není to cíl, aby zaměstnanci byli vlastně v baráku 12 hodin a hledali vlastně způsoby svého vyžití a ležení v nějakých měkkých sofech, který navíc dneska stále, jako všechny prvky v tom interiéru jsou, jsou hloupí, jsou bez, jsou bez nějakých sofistikovaných technologií, bez IP adres, stačí jenom třeba zmínit indukční navíjení, který je prostě, nevím, deset let se prostě vymýšlí, jak ho budou výrobci integrovat do desek, do nějakého čalounění a stále to nefunguje a to je úplně jako primitivní technologie. Um, 
Tak je, že to, tohle to jako všechno, kdyby se nám jako podařilo, vlastně tady ten balast, který jsme sebe jako v těch dobách blahobytu nabalili, tak si myslím, že se dokážeme jako posunout dramaticky někam úplně do nějaké budoucnosti společně s že dneska baráky jsou vlastně chytrý, jako je, že jestli to téma bylo jako chytrý, chytrý, chytrý objekty, tak ty domy jako takový se snaží a jdou, jdou prostě cestou, která je svěží. Ten interiér jako takovej trošku jako zůstal zakletý a je to taková jako věc, kterou jako vtěsnáváme dovnitř, ale není, není úplně tak progresivní. Pointeru je, jako, to jsou jako strašně moc věcí, které ještě potřebujeme. Asi jako v všech přednáškách, to tady byly přede mnou, jste museli slyšet prostě jednotlivé věci, které potřebujeme zlepšit a někam jako posunout, aby nás líp obklopovali, líp nám ten interiér sloužil, byl v podstatě nenápadný, neviditelný. A je to samozřejmě spojené s těma technologiemi. Už, už když, když, když začneme bateriemi, které stále jsou neefektivní, nebo vlastně dobíjíme dlouhý čas, stejně jako elektroauta stále nefungují, jak bychom chtěli, protože ty baterie nefungují, tak stejně tak nefunguje ten čas strávený v práci, protože nemáme ty, ten zdroj. Strašně moc produktivní čas, tím nemyslím úplně ten čas u těch hracích fotbálků a tak, ale myslím tím víc ten čas, když už jsme teda soustředěni a už prostě opravdu něco chceme dělat, tak aby jsme neřešili, že se připojujeme pět minut na nějakou technologii, kde chceme něco prezentovat. Prostě je to, že ta, že ta technologie je jako všudy přítomná, funkční a my tam jenom hrajeme tu naši hru, ten náš zápas nebo prostě ten vzhledu práci jako sportovní výkon, jako něco, kde prostě už musíme přijít připravený, vzdělaný a podat prostě ten očekávaný, očekávaný výkon v daném čase. Jsou tam jako další takové aspekty, které jako jsou teď jako trendy. Co mě zaujalo v poslední době jako nejvíce, je strava. Že se jako hodně řeší to, co a kdy zaměstnanci jedějí. Jestli prostě jsou dobře vyspaní, jestli jsou správně nakrmení prostě, nebo v úvozovkách a, a jak prostě v tom pracovním dnu prostě můžou podávat prostě nějaký očekávaný výkon, výstup. Světlo, to budou tady po mně, tak to já se asi nebudu tomu úplně věnovat. Ještě co bych určitě jako rád zmínil je svoboda, která teďka je na takový prostě silný vlně s tou coworkingovou jako scénou kde si myslím, v tomto standardní prostředí se snažilo jako nějak rozbít, nebo prostě začali se objevovat home office a, a všichni začali koukat po tom, jak, jakým způsobem a, vlastně z, změnit to, ale zároveň a, být pod kontrolou, nebo vlastně mít možnost být v komunikaci prostě s, s tou firmou. A to je něco, co, co se bude řešit, to se řeší jako hodně, že vymýšlí se aplikace, které zaměstnance nějakým způsobem monitorují a směřu, směřují je pro to, aby se včas v rámci týmu potkávali ve správný moment na jednom místě a předávali si ty informace. Takže všechny tyhle ty věci se nějak budou jako potkávat v těch kancelářích v budoucnosti a bude to všechno jako fungovat a v ideálním případě budeme všichni jako zdraví, protože budeme žít jako ve zdraví kanceláři ve smyslu vzduchu a světla a budeme budem odpočinutý a vlastně nakonec možná, když to jako přijmeme, že to celý není nějaký, jako na nás nějaká, nějaký trik, tak i svobodní. Kancelář profesionální, to je pro mě ten asi taková jako ve, ve zkratce to, co by ta kancelář jako měla být, aby se jako zbavila tý celý, tý, tý, těch věcí, ty vrstvy, o kterých jsem mluvil předtím. Prostě je opravdu jenom prostor, kam člověk přijde, sedne, za krátký čas udělá, co musí a z prostoru odejde. Jako dneska vlastně máme strašně moc jako neefektivního času jako v, v patrech v, v, a to, to, to myslím, že to, jak zaměstnavatele, tak uh, vlastně zaměstnanci by nakonec prostě měli jako přivítat a myslím, že to bude ta, ta cesta, kterou bychom měli jít. A k těm autům. Uh, mluví se o tom, že kancelář v budoucnosti je, je mobilní samo, samořídnící jednotka nebo prostě vůz, kde člověk uh, prostě tam přijde, uh, sedne, navolí kam, kam jede, zpracuje si tu agendu, prostě dojede do, do místa, 
do té profesionální kanceláře, kde vlastně na těch funkčních, drahých technologiích, které se nedají plošně prostě do, těch, do těch prostorů dát, udělá daný úkol a zase bude pokračovat dál, takže to je asi tak nějak k těm autům a to je ode mě všechno. Díky. Tak oceňuju vaši krátkost, dochvilnost, máte spoustu času, ale my ho využijeme tady. Okay. A mě by zajímalo, jak jste mluvil o těch autech. Jsme viděli tu krásnou fotku, to spíš vizualizaci. Kdybyste si měl typnout, kdy třeba Škodovka vyrobí něco takového rok, desetiletí, století. Tak já myslím, že kdyby to, měli, jako, kdyby to mě, mohli už pro někoho vyrobit, tak by to vyrobili. Že to samozřízení zatím není jako možné ho nějak jako nabídnout na ten trh. Tak. Jsme jako trošku jako se jako motáme. Já myslím, že i jako ta, ta, jak v ten kancelářský svět je takový ne, jako neprogresivní, tak je jenom právě postavený na tom, že on jako se nemá kam jako vyvinout dál, on jako nemůže ten udělat ten kick, jako jak, mu tak, mm. jak ty technologie. Jako, my prostě čekáme na ten impuls, jo? my čekáme na, to, prostě na, ten, na ten krok, krok dál. Impuls až hodaj z Německa, z VW. Ne, impuls, je, impuls jsou ty technologie, ty technologie jsou prostě klíčové, prostě úplně. Jako myslím, že jsme jako na, na vrcholu uh, jako prostě teďka jako Ale počkáme si na tohle ještě pár let. Já, já myslím, že snad ne, já myslím, že to je už jenom legislativa a můžeme je na vrcholu. No, tak jestli je to jenom na legislativě, Nebe, tak to jako jsme v háji. Každopádně <laughs> ještě mě zajímalo, vy jste tady mluvil o tom, jak je všechno možný okolo nás chytrý od telefonů přes uh-huh. ledničky, náramky, budovy. Existuje něco jako chytrý kancelářský nábytek? To znamená, no, kdy úplně, bude můj stůl vidět v úplně, úplně, úplně moc není. Já jsem to jako, i když se dělal jako, uh, takový koncept ještě na škole, kdy uh, jako ta židla komunikovala se stolem a vzájemně to prostě a se nastavovalo, vyhodnocovalo, posílalo prostě nějaké jako informace, kdyby bylo potřeba do nějakého uh, zdroje, kde nevím, třeba by se dal uh, ten zaměstnanec vyzvat k nějaký aktivitě, mm-hmm. aby si zatvičil jogu nebo prostě něco. A, ale nic takového na trhu není, a ty věci stále zůstávají bez, jako bez mozku, nebo řekněme tak jako hloupý. Možná je to těma, na, na, že to je stále náročný, na, nebo na, nákladný, než náročný. Na, na, a, mm, takže jako zopakovat to třeba 500krát vlastně v nějaký velký kanceláři je asi v, v stále... Mm-hmm. Jako nerealizovatelné. Dobře. Uh, dotaz publika. Mm-hmm. Profesionální kancelář ve vašem podání je tedy Open Space a Králikárna? Uh, to určitě ne. Pro mě profesionální kancelář je uh, jako atletický stadion. Jako takový, prostě, že tam člověk přijde a pro danou potřebu tam najde to nejlepší prostředí a nejlepší podmínky, jak, jaký potřebuje, ale to, ten, ten trénink by měl probíhat někde jinde, ten může být v nějakých prostorech, jako jsme tady, jako je kovork, vlastně, kde ty náklady fungují jinak, kde můžete hledat inspiraci, můžete prokrastinovat a tak dále, ale vlastně do, do, do práce by se mělo chodit pracovat, podat tam výkon, být tam co nejminimálnější čas a klidně prostě po mně na tu technologii může přijít jako nějaký můj jiný kolega, který mm-hmm. vím, že je, bude drahá, bude jí prostě bude jí málo, nedá se asi úplně jako plošně nějak prostě roz, rozprostřít, tak, tak, tak takhle nějak. Ještě dám jeden dotaz a ten je docela štiplavý, jak vypadá vaše kancelář? Uh, no, naše kancelář vypadá... Já, já jsem schopný pracovat všude, pro mě kancelář je asi jenom takový ten bod, kam se snažím dostat v nějaký moment a odkomunikovat, předat ty potřeby, nasát, ale jako... Tak není tam nic moc chytrýho teda, jo? Není tam asi kromě zvuku, nebo myslím, jako hudby tam asi nic chytrýho není. A, je, a, kole, aspoň... a, a kolegů teda, abych se jich... Jako... To jsem nechtěl je urazit, ale... A je aspoň, je aspoň friendly ta kancelář, když teda není moc chytrá? Já myslím, že friendly je. je tak určitě, to je nejdůležitější. Friendly je to friendly. Dobře. To byl zde někdy brysůr ze společnosti Wiesner Hager. Děkuji moc. Tak je, díky. A vám. Pro mě asi, aby měla jako jasnou funkci v tom vlastně, proč je proč tam, proč stojí, proč je v ní daný nájemce, daný provoz a když už v ní jste, tak vlastně byste měli vědět, a, jako, co můžete lehce z- zrealizovat v tom objektu, když se tam, když, když nemyslíte, abyste prostě, tak od navigace přes technologie, a, aby, aby člověk se necítil nějakým způsobem 
ztraceně nebo aby jako dlouho nehledal um, sama sebe prostě v tom objektu. No. To mi přijde, že, jako, že to by mělo být na první dobrou prostě znát. Yeah. Uh, jako když, když, prostě, když pracujete uh, v, v nějakém oboru, v nějaké oblasti prostě, a jste v, v, v objektu, prostě to, uh, to říkám, je, napadá za mě jako to, špatný <laughs> příměr, já řekněme ve firmě třeba, která dělá s nějakými technologiemi, tak by to mělo být všudy přítomný, prostě i ty technologie, aby, prostě, aby tam nebyly některé věci, které jsou jako trochu trošku jako, až jako zbytečně odvádějící, nebo prostě věci, které třeba, by spíš nebyly třeba někde u nějakých kreativců. Já si myslím, že když tam jako bude až přehnaně nějakých volných věcí, umění a prostě věcí, které to budou nějak dekorovat, tak si myslím, že to jako není, není jako přínosem a budete se v tom zbytečně ztrácet. Myslím si, že asi to už možná ani snad, já si myslím, že home office jsou nějaká, že to, asi to už asi zůstane, že stále nějaký budou, nebo že žijeme, máme, ale doufám, že budeme v práci jenom ten potřebný čas, který je potřeba, že jako se nám podaří jako sladit rytmy a nebudeme čekat na odpovědi a prostě myslím, že jako opravdu toho té neefektivity je tam, tam obrovský kvantum, která stojí zbytečně jako hodně prostředků a tak dále a tak dále. Takže, takže čas, takže si myslím, že jako celý se to vlastně zjednoduší, se efektivní a bude to třeba jenom čtyřhodinový, pětihodinový, ale intenzivní. Já jsem tím chtěl nějakým způsobem obsat tu možnost, že dneska můžeme pracovat vlastně všude jinde než v té kanceláři, takže to je spíš ta cesta, jako cesta z, z, z kanceláře ven, a nebo naopak vlastně se hledání inspirace, která se do té kanceláře tahá, tahá dovnitř. Takže tak nějak jsem se snažil jako obsat ty jako takový ty kavárenský způsoby práce v přírodě, v takových těch prostě v, 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 typických oblastech, které vlastně lidi nějakým způsobem mají rádi a chtějí v nich být, tak, vlastně tak, no, tak to je to co, to, co ta kancelář se snaží dneska suplovat. Jako dobře, někdy, někdy ne. Jako, no, někdy možná ta iluze je až moc, až moc umělá a až moc, a, že spíš člověka nějakým způsobem a, a, jako láme v tom jako vnímání té reality. To je víc takové jako, 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 jako kulisy, jaký divadlo, který se staví kolem, kolem lidí, ale vlastně je to trend, který, který momentálně děláme.